Estamos con John Ackerman del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, ¿Nos podrías explicar brevemente la situación y en especial la respuesta de, del gobierno federal ante esta denuncia ante el Tribunal Internacional Penal? Sí, es una reacción propia de un dictador, ¿no? Este es el patrón típico de los gobernantes que investiga precisamente la Corte Penal Internacional. Es este, una evidencia más clara de que pues tenemos la razón. Estamos en un país que, que por mucho que digan que es una democracia, hay todavía un gran talante autoritario en las autoridades, en los gobernantes, y este, es muy preocupante. Este, no nos da miedo, pero sí nos genera preocupación sobre el, para el país. Estamos de cara a unas elecciones y si el presidente reacciona así ante unos ciudadanos que acerquen información al fiscal, este, yo me pregunto cómo va a reaccionar en las elecciones del año que entra. Este, que me, me, me angustia esa situación este para el país, pero aquí no estamos este, intimidados ni estamos con miedo, por eso venimos aquí Buenas justamente a, a hacer este acto. Miren, señores, ¿no? ¿Y qué opinas que el gobierno federal amague y amenace a, a, a la población, a los que están usando este medio pacífico para buscar la paz en su país? Es muy lamentable, sumamente lamentable. Este, es, es, una, es algo que demuestra la situación en que estamos. Procedencia. Es la misma pregunta, ¿no? Lo que me hiciste. <risa> ya me estoy repitiendo. Penal. Este, en, eh, eh, ¿En qué crees que cuál sea el desenlace de, de esta denuncia o de esta situación? Pues vamos a ver, el, el fiscal ya declaró estudiar el caso, ese es un primer paso que va a tomar en serio este expediente y veremos este, eh, cómo responde nosotros este, pensamos que sí, sí va a proceder eh, sobre todo si en criterios jurídicos el peligro es que hay presión política desde los gobiernos del G20, por ejemplo es el presidente pero este, confiamos que el fiscal este, vaya realmente a considerar los, los méritos jurídicos del caso Can you tell us a little overview of this situation? Uh, in Mexico, we're um, undergoing a very serious problem with the violence and, and death. Uh, the violence and the massacres that exist in Mexico are easily comparable to those that exist in Africa and other nations. Um, the International Criminal Court exists precisely to investigate these sorts of crimes against humanity. We Exactly. ...attack on society which exists today in Mexico. We believe that it's not only the narcos outside of the government or the criminals outside of the government, but that there also are criminals inside the government. Calderón has done little or nothing to combat corruption, to end human rights violations, and um, we've had enough of this lack of effort and we need um, international help, support, and good kind of international support, not like the militarized uh, Merida strategy, Project Merida, Merida Initiative. We need uh, support from independent agencies like the International Criminal Court to actually prosecute and investigate crimes, and Felipe Calderón should welcome this support, this possibility of the intervention of international institutions. But instead of that, he's reacted like a typical dictator by um, threatening to bring legal charges against us um, Oh, that all we have done as citizens is use our freedom of expression to bring um, the information which all of us know about the disaster and the, and the human rights violations and the humanitarian crisis which exists in our country to the International Criminal Court. How many, how many people did, did sign this, this document? We now have um, about 25,000 signatures on internet and on paper. Uh, and this number is going up every day um, based on a response to these attacks by Calderón. So uh, I think that it's going to be very difficult for the president to actually bring charges against us. Uh, we're not afraid because we are totally innocent of any any illegal. Um, they committed no crime. They have violated no law. Uh, there is absolutely no way in which the president can um, take uh, revenge on them for uh, bringing information to the Shahu Kamal Court. Um, I think that. We need to be more people every day. We need to organize and um, uh, continue to inform about the truth in Mexico to international uh, institutions because
is that's the only way in which we can um, take steps towards stopping the bloodbath which today affects Mexico, which is um, hurting this beautiful and wonderful country. Thank you very much. Thank you. Estamos con el licenciado Manuel Fuentes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. ¿Nos puede explicar un poco sobre esta denuncia a Calderón? Sí, bueno, es una denuncia que se presenta ante la Corte Penal Internacional. Es una instancia que fue aprobada por las Naciones Unidas, que plantea la posibilidad de que eh, de manera extranacional se puedan estar juzgando delitos de lesa humanidad. Estos delitos de lesa humanidad son cuando se afecta gravemente a la población, eh, cuando hay una reiterada afectación sistemática de los derechos humanos y eh, también eh, por crímenes de guerra. Eh, aquí lo que se ha planteado es de que el gobierno de Felipe Calderón ha usado al ejército, a la marina, eh, sin sustento constitucional. Él es el jefe del ejército, él es el jefe de la marina y está documentado eh, constantes allanamientos a viviendas eh, sin orden judicial, eh, está documentado el asesinato de jóvenes, de niños, eh, incluso de mujeres, la existencia de retenes que no tienen sustento constitucional. Constitucional, el hecho de que haya habido innumerables secuestros de personas, incluso está documentado de que elementos del ejército se han llevado a personas que luego han aparecido muertas o que siguen sin aparecer. Eh, esto motivó la necesidad de estar preparando una denuncia ante la Corte Penal Internacional, dado que los tribunales, los ministerios públicos, la Suprema Corte de Justicia no ha estado llevando a cabo el papel que debe de, de llevar. Eh, prácticamente eh, hay denuncias que se presentan y que jamás investigan y que por ese motivo eh, se ha decidido acudir a esta Corte Penal Internacional dado que de manera reiterada ha habido violaciones a los derechos humanos. Esta Corte solamente puede atender casos cuando hay una violencia reiterada y eh, eh, se está demostrando de que día con día están siendo asesinados decenas de ciudadanos y que finalmente la policía no está investigando y que cualquiera que muere de esa manera ya es sospechoso de ser delincuente y este tipo de acciones no se están eh, pues eh, dignificando lo que es el tema de la justicia. Eh, por eso se decidió presentar no solamente eh, una comunicación de información en la Corte Penal Internacional para el presidente de la República, sino con diversos secretarios, el de Seguridad Pública, el de la Marina, el de la Defensa Nacional, algunos gobernadores, pero también incluso algunos eh, capos que han estado eh, aprovechando de la relación con la autoridad para hacer eh, eh, pues, de nuestra juventud una situación pues, muy delicada, este, metiéndole escenarios distintos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo quisiera señalar es de que la, la importancia de esta denuncia es eh, lograr que haya eh, una acción punitiva contra funcionarios que aquí en nuestro país gozan de fuero, pero en la Corte Penal Internacional no gozan de fuero. Hay situaciones de actos que son imprescriptibles y que en este sentido eh, nos, nos llama a que a, al no responder las autoridades mexicanas tengamos que estar acudiendo a otro tipo de instancias. ¿Qué opina de la respuesta del gobierno federal? La verdad es lamentable, yo me siento avergonzado de tener un gobierno así, porque no es posible de que quien está haciendo uso de un derecho de eh, procuración de justicia, de libertad de expresión, eh, esté usando los medios para estar amenazando, diciendo que va a explorar los medios posibles legales para actuar con quien, contra quienes lo están calumniando. Nos parece un hecho bastante delicado porque finalmente el comunicado que se llegó a la Haya está sustentado en información gubernamental. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha reportado de que son más de 5.000 quejas en contra de la Sedena y pues eh, no, no son informaciones que estemos inventado, inventando y obviamente son, son hechos eh, realmente lamentables. Eh, cerca de 25 mil personas eh, suscriben este, esta denuncia y ¿cuál sería el mensaje para estas personas? 
Bueno, obviamente que son actos de dignidad, que es importante que la ciudadanía ponga ya un hasta aquí, es llamar a otros más que se puedan estar sumando en la página de juicio a Calderón, se pueden estar sumando otros más, y bueno, también a quienes tengan eh, pruebas y elementos eh, puedan estar contribuyendo para que podamos estar abundando en más información. Eh, quiero señalar que se presentaron 476 casos eh, debidamente documentados, y fue un documento de más de 700 páginas en la cual se hace una reseña general de pues todo el planteamiento de, de violaciones a los derechos humanos. Eh, a pesar de que se pre presentó ya esta denuncia, ¿se puede seguir sumando la gente a, a esta denuncia? Sí, sí lo puede hacer eh, eh, en la página Juicio a Calderón. Eh, simplemente puede, debe poner su nombre, sus datos generales, obviamente deben de identificarse para el efecto de que eh, eh, se puedan seguir sumando. Yo quiero señalar que el viernes se presentó, había 23 mil firmas y tan solo en tres días se han sumado 5 mil personas más, este, derivado de este documento que apareció en la prensa y los medios de comunicación, en donde el gobierno federal pues, amenaza a ciudadanos en ese sentido. Entonces, hacer un llamado para que se sigan sumando, nos parece importante demostrar que debemos de ser miles los que debemos estar en esa iniciativa. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Hola, soy Sácil Carreras. Eh, dinos, ¿cuál es tu participación en esta denuncia que hace, se hace contra Calderón y algunos funcionarios de alto nivel? Bueno, principalmente mi participación es como signante de la petición. Creo que esa es, es finalmente lo que tiene más peso, ¿no? Es solicitar que, que se lleve a juicio a Calderón, a algunos funcionarios federales y pues algunos también personajes involucrados en la delincuencia organizada. Entonces, principalmente mi, mi, mi participación ha sido como, como signante, también promoviendo el, la firma de, del juicio, dándola a conocer, eh, enriqueciendo un poco la información sobre lo que han sido sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos que ha dado a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? O sea, enriquecer, digamos, la información que, que tanto se ha ocupado en, en el juicio como la que se da a conocer a la ciudadanía para invitarlos a firmar. ¿Y qué opinas de la respuesta del gobierno federal? Eh, bueno, principalmente me parece muy, muy peligrosa y muy riesgosa porque va... Exactamente contra lo que no debería ir, o sea, somos ciudadanos que estamos exigiendo una rendición de cuentas que es un derecho que nosotros tenemos y además lo estamos haciendo de forma pacífica. Lo que la respuesta de Calderón nos muestra es que realmente él ya no tiene como mucho mucho de dónde ir, o sea, en realidad sí lo tomamos un poco desprevenido, porque estamos recurriendo a instancias internacionales que para esto fueron creadas, pero la, la respuesta que él nos da es una respuesta violenta, es una respuesta agresiva es una respuesta que también va contra nuestros derechos, y en otras situaciones, en otras eh, latitudes, este tipo de acciones del gobierno han dado origen a quejas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, estamos realmente hablando de violaciones muy severas contra las libertades de ciudadanos que de manera pacífica están exigiendo sus derechos. ¿Qué cauce crees que tome este juicio? Eh, bueno, yo lo que espero es que, que la Corte realmente, ahora que ya lo recibió, estudie los casos, que los analice detalladamente. Yo creo que existen pues dos posibilidades. Una es que sea admitida la denuncia como tal y entonces inicie un procedimiento en la Corte. Y el otro, que, que sería, digamos, lo que digamos el de consolación por así llamarlo sería que pusieran a México bajo observación esto implicaría que pues todas las acciones del gobierno y todas las situaciones que estamos viviendo cotidianamente fueran observadas directamente por eh, personajes que enviar a la corte o directamente involucrando a la corte para saber que las cosas se están haciendo realmente de forma legal y pues también para comprobar que lo que nosotros estamos dando a conocer en la denuncia es cierto entonces esas son las dos ¿no? las dos posibilidades, que se acepte y entonces inicie todo lo que es el juicio y la otra es que se coloque al país bajo observación. ¿Qué mensaje le das a todos los firmantes ante, ante esta amenaza de Calderón? Pues la primera es que yo espero que, que realmente como juristas de alto nivel lo han dicho y como lo estamos pidiendo muchos ciudadanos, es que pues se, se retiren estas acusaciones, que Calderón rectifique este proceder, que 
deje, pues ahora sí que la justicia siga su, su rumbo y que si tiene alguna imputación o alguna queja o tiene que contestar algo, pues lo haga por los por los medios legales, ¿no? Que sería contestándole inmediatamente y directamente a la Corte Penal en cuanto a él se lo requieran. En cuanto a lo que yo les diría a los ciudadanos es que, bueno, finalmente cuando nosotros firmamos, este, lo hicimos conscientemente, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo sabe lo que firmó, todo el mundo tuvo la oportunidad de leerlo y reconoce la necesidad imperante de que sea, de que esta acción, pues, pues tenga efecto, ¿no? Entonces, mi, mi, ahora sí que mi, mi consejo, mi recomendación, pues sería que, que, que pues, se manifestaran que no permitieran que, que el miedo les pegue, o sea, finalmente lo que está haciendo Calderón es una acción que es completamente ilegal, no es correcto, no es este, pertinente ni es constitucional el querer reprimir una acción legal. De hecho, constitucionalmente no tiene ningún fundamento, o sea, no puedes eh, bajo ningún eh, resguardo legal el querer contrarrestar un procedimiento legal. Otra cosa sería completamente no si nosotros estuviéramos tomando las calles violentamente, si estuviéramos atacando, si estuviéramos armando mini guerrillas. Bueno, entonces sí entiendo y justificaría el comunicado de Calderón, pero cuando nosotros estamos actuando de manera legal y por las vías legales correspondientes, pues evidentemente su, su amenaza no tiene el sentido alguno y entonces pues sí, mi recomendación es esa que no pues no tengan miedo, ¿no? O sea, finalmente somos muchísimos más los que los que buscamos justicia y lo estamos haciendo por el medio correcto. ¿Y para el resto de los ciudadanos? Que se sumen, sí, que se sumen definitivamente. Hay mucha gente que, que a la que no pudimos informarle, porque digo, México es un país con una población muy, muy extensa. Entonces, bueno, si ya ahora que ya tienen un poco más de conocimiento sobre el juicio de Calderón, pues la, la invitación es que se sumen, que visiten www.juiciocalderón.blogspot.com. Ahí está toda la información, ahí está el link para la, la petición para que puedan adherirse. Y bueno, para todas aquellas personas que están un poco indecisas o que creen que este no es el medio correcto, yo creo que, que la invitación en ese caso sería decirles la ley es la mejor forma de dar respuesta a la violencia de una manera contundente y no mediante la violencia misma, o sea, solamente mediante la ley podremos tener justicia. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ti. Thank mm -hmm. you.